Borgen beleeft de kennisquiz voor de twaalfde keer de seizoensfinale. Eerder vanavond werden de finalisten bekend. Radiopresentator Roelof de Vries, publicist Anne Fleur Dekker en schrijver Philip Huff strijden morgen om de titel De Slimste Mens. Goed, we gaan beginnen. Wat weet je van uh, Machu Picchu? Pas. Van Pierre Dijkstra? Uh, niks is Pierre Dijkstra ook alweer. Uh... Wat weet je van Danny Blind? Pas. Wat? Vallen? Vallen? Deur? Wat? Hoe heet het stadion van FC Barcelona? No kamp. Ik haal als bejaarde mensen iets zieligs overkomt. Ja, als ik hier struikel over dat randje, dan gaat hij huilen. <laughs> en word je dan echt ondersteboven gespoten? Ja, wat is ondersteboven gespoten? Ja. Nou ja, ik weet niet waar jij dit mee associeert, maar ik heb het gewoon over die spuitwagens, hè? Pas! 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 Ja. Wat weet u bijvoorbeeld van... Kendrick Lamar. Easy, even kijken. Oké, okay, Compton, L.A., Dr. Dre, uh, Good Kid, Mad City. Damn, ik noem echt veel dingen over Kendrick. Ja, hoezo neemt hij niks van deze zin? Uh, nou, ik pas dan, dat is crazy. Oh, damn. Maarten, je bent voor de twaalfde keer de eenkoppige jury. En ik begreep net ook zelfs de voorzitter van het programma. Ja. Wordt het nooit saai, na twaalf keer? Je hebt wel saaie rondjes, maar dat, dat wisselt af. En een afwisseling niet waar, daar leeft de mens bij. Mm -hmm. En soms is het ook heel leuk. Dan wat, ook een wat, beetje is van de... wat is de lol voor jou van het programma? Nou, dat ik af en toe iets zeggen mag wat zo verstandig is dat ik bij ben dat ik het kan zeggen. Ja, en soms zijn er ook kandidaten die uh, hele verstandige dingen zeggen. Die het wel beter, zelfs ja, dat... beter weten, begreep ik. Anne Fleur, je hebt... Nou, ik, ik denk Maarten. dat Maarten en ik elkaar best wel vaak ook aanvulden of zo. Dat, nou, hier, hier, hier is liefde, voel ik. Ja. Nou, ja, op dat moment wel. Dat maar er was, er was iets... Er is ook wel heel veel uitgeknipt, hoor. Echt, op een gegeven moment... Ja, er, wordt... er, was, er, er was iets over uh, animaties, begreep ik, over Bambi. Oh ja. En dat, ja. dat wist jij heel goed. Ja, dat was de eerste... Bambi was de eerste animatiefilm waarin... Um, een 2D-animatiefilm is handgetekend... waarin eigenlijk een soort 3D-perspectief werd gebruikt. Dus je kon echt de ruimte inkijken. Um, maar echt in de, nou ja, begin vorige eeuw, dus dat was heel knap. En daar dus... weet je alles vanaf. Nou ja, toch ja, weet, wel. Je, je weet heel veel dingen, hebben we ook gezien. Um, Roelof, je bent als hoogste geëindigd. Betekent dat dat, dat jij ook gewoon gaat winnen? Vertel. Ik heb geen idee. Nee? Zeg jij het maar. Ik weet het niet. Maar je hebt gewoon het, het hoogste score gehaald. Begin. Ja, dus dan mag je als laatste beginnen. Ja. Mag je als laatste instromen. En laten we even kijken hoe jij het ervan afbracht. Wat kijkers misschien niet uh, vermoeden, is dat jij een groot sportman bent. Waarom ja. zouden ze dat niet vermoeden? Nou ja. La cidarem la mano, siempre das ja deze. Bliksemschicht, uh, oude man die zeurt, Mart van Rossum, <laughs> tekstballon, pas. Je hebt in het voorjaar heb je een bronzen medaille ja. gewonnen bij de Oude Vierkamp. Ja. Wat is dat? Dat is het enige evenement ter wereld waarbij schoelen, bolen, biljarten en darten worden gecombineerd. Ja, ik bedoel, als ik dit programma win, swa, met die bronzen medaille. <laughs> maar wat voor kandidaat is Roelof? Nou, hij is een geschoolde kandidaat. He, we, meestal zijn het brave mensen die hopen dat hun cabaret beter bezocht zal worden wanneer ze bij ons een, een aardige indruk maken. Maar hij is eigenlijk een, een quiz professional. Ja, ja want Roelof, jij, jij, bedenkt, jij bent echt een quiz fanaat, maar jij bedenkt ja. natuurlijk ook de quiz voor de radio. Voor, ja, elke woensdag de ja. Zijgemand quiz. Ja. Is dat niet een beetje vals spelen? Nou ja, je gaat toch ook niet zeggen tegen iemand die de Tour de France fietst, uh, jij je fietst vaker? Nee, nee, dan is het oefenen. Ja, heel gek. Ja, dat klopt. Heel gekke ja. vraag. Maar toch, uh, jij, wat... ja, heb jij een rare vergelijking? Nou ja, het kan wel, maar ja. Oké, okay, en, en, en het is gewoon oneerlijk hoor. Dus... Ja, hè, precies. Ja. Morgen, die uitslag is gewoon niet eerlijk. Wat er ook gebeurt. Nee, ik weet de uitslag niet. Het wordt spannend morgen. Is het gewoon ja. uitslag? Nee, daarom. <laughs> Roelof, wat, maar wat is jouw fascinatie met quizzen? Uh, ik, ja, ik denk dat er toch wel een kleine bedweter in mij schuilt. Die het leuk vindt om... Uh... Ik kan goed dingen onthouden, dus het is ook leuk om het er soms eens uit te gooien. Dus eind, dit is het programma dan? Dit is ja, eigenlijk wel. En hoe lang heb je hier al op gewacht? Mijn hele leven. <laughs> je hele leven? Alles komt samen. Alles komt ja. samen. Oh, het wordt zo spannend morgen, jongens. Philip, jij woont als schrijver in New York. En je bent helemaal overgevlogen naar Nederland voor dit programma. Maar toen ze je belden, had je nog nooit van de slimste mens gehoord. Nou, dat gaat wel ver. Ik had nog nooit gezien. Ah. Uh, en voor mij kwam niet samen. Uh, ik zat net met Roelof te praten. En hij zei, ik wist helemaal niet dat jij bij een studentenvereniging had gezeten. Dus nou, ik heb er alleen maar een boek over geschreven. En er komt een film van. En ik dacht, daarom ga ik eens meedoen aan de slimste oh. mens. 
Dus uh, dat oh. heeft heel goed gewerkt. Opportunistisch. Heel opportunistisch. Jeetje. Ik hou ook heel erg van spelletjes. Op het filmfestival Utrecht, toch? Dank je. Uh, maar het ging vandaan over dat ik in New York woon. Ja. Um, wat me niet zo heel interessant lijkt. Maar, uh, We gaan ook even naar jou kijken. Oh. The Artist, Gone with the Wind. Planet of the Apes. Ja. Oh, jij gaat wel eens naar de bioscoop, heb ik zo het idee. Uh, ik ben vaak alleen. <laughs> zeg het maar. Generaal Franco. Spanje. Uh, dictator, burgeroorlog. Ja. ja. Nee, ik drink niet. Alleen als er bijvoorbeeld oud en nieuw is en iemand geeft mij een glas champagne, dan drink ik één slok champagne om ook niet zeg maar, de Maarten van Rossen van de avond te zijn. Om geen spel. Ze moeten jou wel iedere keer hebben, Maarten. Ja, dat kan ja. ik me wel begrijpen als centrale persoon. Eh. Dan word je in het mikpunt. Dan moet je geraakt worden. Ja. Filip, had jij een uh, speciale tactiek om, om te winnen? Uh, ja, het is gelukkig niet opgevallen, maar mijn tactiek was elke keer een slokje water nemen. Echt? Ja, ik... en, en dan? Wat help, hoe helpt dat? Nou, ik had dus uh, twee dagen voordat ik uh, voor het eerst de opname had, ging ik eens kijken. En toen vond ik het eigenlijk helemaal niet zo'n sympathiek programma. Omdat iedereen heel voor beter dat spel speelt. En helemaal naar de kamer hangt en loopt de voeten in te tieren. En ik ben ook vrij competitief. Dus toen dacht ik, ja, dat moet ik onderdrukken. Dus toen heb ik gewoon elke keer als ik iets voelde, heb ik een slokje water genomen. <laughs> wat, en wat, wat wilde je dan eigenlijk zeggen? Uh, je, wil natuurlijk, je, je, je denkt altijd dat je slimmer bent dan je, dan je bent. Dus als het antwoord dan komt, denk je, oh ja, dat wist ik ook wel. Ja, shit of zo. Shit, ja. Ja. En had jij een speciale tactiek, Anne Fleur? Nee, 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 eigenlijk helemaal niet. Hoe heb je je voorbereid? Nou, um, ja, niet. Ja, je kan je moeilijk voorbereiden. Het is heel veel ja, puzzeltjes en zo. En ik heb wel uiteindelijk, nou ja, nu voor de finale week wel, waar ik slecht in was, voetballers, acteurs, dat soort dingen, even... Doorgenomen, maar je kan, als je daar eenmaal aan begint, dan blijf je ook doorgaan. Het is altijd kennis wat je niet weet en er, ja, er geen einde aan. Dus de onze klok die je uit je hoofd leren is gewoon kansloos. Nee, nee hoor, dat, ben, kan, dat, kan dat, kan, dat kan ook. Ja. Ja, Roelof uh, schrijft dat het blijkbaar te kunnen. Maar, ja. uh, Hoe heb jij je voorbereid, Roelof? Uh, nee, nee, niet eigenlijk. Nou, ik heb de app gespeeld. Ja. Uh, de Simpsons Mensen app. Wat me nog in het begin uh, een beetje zuur kwam te staan. Want ik dacht eigenlijk dat de vragen daar ook in beeld zouden komen op de monitor. Dus bij de eerste vraag ik zo. Waar blijft de vraag? En toen zei Filip Frederik wel iets, maar ik had eigenlijk geen idee meer wat hij zei. Dus je was eigenlijk in paniek. Daar ben je aan. Ja, daar ben je vrij snel aan. Dat ging heel goed tot wennen. Um, Anne Fleur, we gaan even naar jou kijken, want jij wist heel veel. Anne Fleur, jij bent vast wel een stoot als een kanaal geweest. Nou, gisteren nog. Ik ging me voorbereiden op vandaag. En ik ging, mijn geliefde en ik gingen onder het genot van een uh, sticky... Uh, Oude afleveringen terugkijken, dan is het eigenlijk nog leuker. Oh. Ja, moeder Gaia, vader Kronos, ze is geboren op Cyprus of op Malta op een rot. Ze is uit de zee gekomen van het zaad, kwam in de zee met het zeeschuim, kost eruit. En in het Latijn is ze Venus. Pas. Wat is dat nou? Je hebt een relatie gekregen met iemand die is, Dit is van Forum voor, Forum voor Democratie. En dat terwijl jij dus die linkse activiste in de rusten bent. Ja, een depolarisatie tussen de lakens, uh, kan je het noemen. Ja, dan van die D66-kinderen. Ja, ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja. Ja, mensen kennen jou als activist. Je hebt ook mm. vaker aan, aan talkshow-tafels gezeten. Heb je het idee dat ze nu een andere kant van jou gezien hebben? Nou ja, ik denk, ik, ik, ik denk misschien. Maar nou, je kan, het leuke is, je zit niet, natuurlijk niet voor, met zo'n talkshow, zit je normaal voor een onderwerp waar je over gaat praten. En, ja, hier worden ook willekeurige dingen aan je gevraagd. Bijvoorbeeld, hè, je komt in een land als Spanje. Goh, Anne Fleur Bels is in Spanje geweest. Ik bedoel, niemand vindt dat normaal verder interessant om te horen op tv. Dus dat is wel leuk. En had jij gedacht dat je zo ver zou komen? Mm, nee, nee, ik denk bij het programma is leeftijd wel een soort van voordeel. Omdat je vaak dingen hebt meegemaakt van muziek en films. Ja. En dat is dan en ver van jij bent ook wel iets jonger hè, dan Roelof. En, uh... nou. Ik ben 24, ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar... Nog geen 40. Ja, dus uh, eind, uh, eind 30. Eind 30. Ja. Dus ik was bang, maar uiteindelijk ja, ben ik wel een aardig uh, ja. op weg nu. Ja, inderdaad. En uh, Maarten, jij wordt ook wel de wandelende Wikipedia-pagina genoemd. Hè? Mm -hmm. Zou je zelf niet een keer mee willen doen? Nee. Re Denk heel resoluut nee. Ik kan het puzzeltje niet maken. Ik zie het scenario van tevoren. En dan nog, als ik dan de puzzel zie verschijnen in het programma, kan ik het nog niet. Dus dat is niet... Dus ik zit bovendien vol met vragen over totaal oninteressante onderwerpen, zoals daar zijn 
pophelden, uh, liedjes. Uh, Het gaat wel een half college over Afrodit. Uh, ja, precies. Nee, en dat blijkt dus niet goed, goed te zijn. Was, maar dat maar... is een van de grootste gevaren bij het programma... is dat je te veel van het onderwerp weet. Ja. Ja. Want dan geef je hele verstandige antwoorden... maar dat is helemaal de bedoeling niet. Je moet vage <laughs> associaties te berden brengen. Daar komt het op neer. Het is een spel en het is heel speciaal zo georganiseerd dat mensen ook thuis mm -hmm. niet een minderwaardigheidscomplex krijgen, maar regelmatig zeggen, kijk, dat wist ik. Hè? Ja, ja. Of dat ze roepen, wat een stommer dat hij dat niet wist, ja. dat is toch werkelijk onbereikbaar. Nou, ja, Jij hebt toch ook meegedaan? Ja, <laughs> ja. ik lag er na één ronde uit. Okay. Ja. Ja. Ja, en het, ik heb heel lang in een dip gezeten daarna. En uh, Sorry, ik ben er langzaam uh, uit aan het grappelen. <laughs> nee, helemaal niet. Nee, ja, het is, ik, ik was er gewoon niet zo goed in. Ik had nou, je net... kunt pech hebben. Wat je vaak ziet in het spel is dat er twee goede spelers lang in blijven zitten. Want ze zijn goed, dus dan betekent het meer dan. En dat dan die derde speler, die steeds nieuw erin komt, want er vliegt elke keer iemand uit. Mm -hmm. Dat die misschien ook wel goed is, maar die moet een beetje wennen. Die ja, heeft ja, ja. geen ervaring. Die moet tijd krijgen om te wennen. Dus die vliegt er, dat was even... bij jou natuurlijk het geval. Ja, daar precies. Daar dat lag helemaal niet aan mij. Zouden jullie meedoen, Erik? Nee, niet. Nee. nee, waarom niet? Nee, ik denk dat ik echt door de mand val. Enorm. Ja, nee. Ik kijk er wel in en dan denk ik ook, ik weet helemaal geen enkel antwoord. Echt? Dus waarom zou ik nou mijn goede gevoel helemaal kwijtraken? Nou. Ik denk ook dat er een hersenschip te maken is. Als je thuis op de bank zit, dan heb je 20 IQ-punten meer dan als je daar op die stoel zit. Er gebeurt ook iets in je hersenen dat door de stress je een soort olie van met symbolen in je hoofd. Ik, door alle ik heb geen parate klapt. kennis onder druk. Niet, ik heb sowieso niet heel veel kennis, maar onder druk is het echt gewoon, om, dat ja, gebeurt er niet. Dat speelt het, speelt ja. zeker. Ja. Barry, zou je meedoen? Nee. Nee, nee <laughs> absoluut niet. Het heeft nou ook met taal te maken. Ja. Dat merkte ik ook. Hoe lang kan je dat excuus nou gebruiken? Je woont al 60 jaar in Nederland. <laughs> Hou op! <laughs> ik ken niemand die... Je hebt 14 jaar in Engeland gewoond. <laughs> Willy Broert? Willy Broert? Ja, ik heb meegedaan. Oh, jij hebt meegedaan? Ja. En hoe ver kwam jij? Volgens mij lag het er gelijk uit. Ah ja, net als ik. Ah, we... ja, het het komt best goed daarna. Niks, denk ik nou, ik wist wel veel, ik wist ja. wel veel. Maar eh, die parate kennis om dan namen te noemen, dat, eh, ja, dat is niet mijn sterkste kant. Daar heb ik het ook op verloren. Maarten, ga jij nog door? Dan... Voorlopig wel. Ja? Ja. Want er is ook ja, ik ben al... natuurlijk op beleefdheid langs, want dat het belangrijk is dat iemand zegt, het kan niet meer. Je moet er mee ophouden, dit is... Hè? Ja. Dus en, en mijn dochter was altijd heel kritisch. Die is daar heel geschikt voor, voor dat werk. Eh, maar die is naar Londen verhuisd. Dus die ziet mij nu niet meer. Dus het, het loopt toch het gevaar dat, tenslotte, dat mensen thuis zeggen... Ach jee, het is een programma voor Alzheimer patiënten geworden. <laughs> Ik heb begrepen, er is geopperd dat Roelof jouw vervanger zou kunnen zijn. Hè? Dat is voorgesteld in een kop. Ja, ik 